ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പോൾ ഫ്യുരാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് റെസനൻ സ്ട്രക്ചറും മൂളിക്കുള്ള ഓബിറ്റ സ്ട്രക്ചറും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്യുരാൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് കാണിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ ഒന്ന് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പറയുന്നത് ഫ്യുരാൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഒരു വൊളട്ടൈൽ ലിക്വിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് തേർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സാധാരണ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പറയും ഓർഗാനിക് പ്രോപ്പ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്ന പോലെ വാട്ടറിൽ ഇൻസൊലൂബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചില ഓർഗാനിക് സോൾവൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ ഓർഗാനിക് സോൾവൻസിലും അത് സോലുബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പോൾ ഹെഡ്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂറൻ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസും കാണിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴും റിഡക്ഷനിൽ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് റിഡക്ഷൻ നടത്താറുള്ളത് മേ മെജോ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പലേഡിയം പ്ലാറ്റിനും നിക്കൽ പോലുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂറാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പലേഡിയം കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് റാണി നിക്കൽ റാണി നിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കൽ തന്നെയാണ് ഒരു സ്പോഞ്ചി നിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയാം അതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കൽ അലുമിനിയം അലോയ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ പലേഡിയം അല്ലെങ്കിൽ റാണി നിക്കൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാർബണിലൊക്കെ ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ വീതമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ വീതം ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് പോയത് സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറ്റും കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടൊക്കെ പോയി എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ടാവും ആ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ് ടെട്രാ ഹൈഡ്രോ ഫ്യൂറാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് ടി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫ്യൂറാനിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ് ടെട്രാ ഹൈഡ്രോ ഫ്യൂറാൻ ഈ അടുത്തതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടത്തുക എയറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫൈവ് പെർ ഓക്സൈഡ് ആയി ഫ്യൂറാൻ്റെ ടു ഫൈവ് പെർ ഓക്സൈഡ് ആണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇതാണ് ടു പൊസിഷൻ ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ടു ഫൈവ് പൊസിഷനിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഫ്യൂറാൻ ടു ഫൈവ് പെർ ഓക്സൈഡ് ഇതാണ് റിഡക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഡീൽസാഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫ്യൂരാനിൽ ഫ്യൂരാൻ ഒരു ഡൈനായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡീൽസാഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനും ഈനും തമ്മിലുള്ള അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്യൂരാൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് മാലിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടന്ന് ഒരു വൺ ഫോർ ആഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടും ഇവിടുത്തെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക അതായത് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ കാർബൺ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്ന് ഈ കാർബൺ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് റിയാ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ നടന്ന് ഇവിടെയും 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 ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഒരു സൈക്കിൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ആ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഈ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയണത് ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ ആണ് ബാക്കി ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് ഇവിടെ വരണത് ബാക്കി ഈ കാർബണും ഈ കാർബണും തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാർബണും ഈ കാർബണും തമ്മിൽ ബോണ്ട്
അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു അറോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതും ഇലക്ട്രോഫിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ബെൻസീനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്യുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ ബെൻസീൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എല്ലാ കാർബണിലും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇല്ലാതെ സെയിം ആയ കാരണം ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സെയിം ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഇവർ റെസനൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഒറ്റ കാർബൺ സെൻറ്ററിൽ പോലും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഒന്നും ഇല്ല പെൻസിൻ മോളിക്കുൾ തനിയെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ്സ്റ്റുവൻ്റ് എങ്ങാനും വരണ കേസാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലോറോ ബെൻസിൻ നൈട്രോ ബെൻസിൻ അതുപോലുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേസിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇത് ബെൻസിൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫ്യൂറാൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ റെസനൻ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഓക്സിജനിലുള്ള ലോൺ പെയർ രണ്ട് ലോൺ പെയറിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഇവിടുത്തെ ഡീലോക്കലൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കും ആ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാർബൺ സെൻറ്റേഴ്സിലും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ജനറേ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഈ റെസ്റ്റൻസ് നടന്ന് ഈ കാർബൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ കാർബൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ കാർബൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ലോൺ പെയറും കൂടി ഇലക്ട്രോൺ ഡീലോക്കലൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നാല് കാർബണിലും ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഫ്യുരാൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിനുണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം ബെൻസീൻ മോളിക്യൂളിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാർബൺ സെൻറ്റേഴ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജും കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ചാർജും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം ബെൻസീനേക്കാളും ഇലക്ട്രോഫേ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ കാണിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ ഫ്യുറാനാണ് അപ്പം അത് കാരണം ഫ്യുറാനായിരിക്കും ഇലക്ട്രോഫിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ബെൻസീനേക്കാളും മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്യുറാനാണ് അപ്പം അത് അത്രയാണ് അതിൻ്റെ റിയാക്റ്റിവിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇലക്ട്രോഫിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനോട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്യുരാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യണത് അവരുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയണത് അതിൻ്റെ കാരണം ഓക്സിജനിലെ ലോൺ പെയറും കൂടി ഫ്യുറാനിൻ്റെ ഡീലോക്കലൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാർബൺ സെൻറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഹൈ ആയിട്ട് വരുന്ന കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചാൻസ് വരികയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ എവിടെയാണോ വരുന്നത് അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോഫൈനിന് വന്ന് പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി എവിടെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റുവൻറ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഇനി ആ സബ്സ്റ്റുവൻറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസാണ് ഇപ്പോൾ ബെൻസിൻ്റെ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പൊസിഷനും ഒരുപോലെയാണ് എല്ലാ പൊസിഷനും ഒരുപോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ ഫ്യുറാൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഈ രണ്ട് പൊസിഷനും സെയിം ആണ് ഈ രണ്ട് പൊസിഷനും സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പൊസിഷനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പൊസിഷനാണ് ഫ്യുറാനുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോഫയൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഈ പൊസിഷനിൽ സബ്സ്റ്റുവൻറ്റ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷനിൽ സബ്സ്റ്റുവൻറ്റ് വരാം അങ്ങനെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയിൽ ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ചാൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോഫയലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫ്യൂറാൻ അത് ഇലക്ട്രോഫയലാണ് വൈ പ്ലസ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോഫയൽ വന്ന് ഈ ഫ്യൂറാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോഫയൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ കാർബണിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും അപ്പോൾ ഈ വൈ പ്ലസ് ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റെസന
അപ്പം ഇതോടുകൂടി ഇത്രയും മൂന്ന് റെസനൽ സ്ട്രക്ചറാണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഫയൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫ്യൂറാൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് റെസനൽ സ്ട്രക്ചറാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് പൊസിഷനിലാണ് വരണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോഫയൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ ഇലക്ട്രോഫയൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണു ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ആ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇത് അങ്ങനെ ഈ കാർബൺ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തത് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ലോൺ പെയർ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും വരും ഇനി ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഡെവലപ്പ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റിങ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിനുള്ളിൽ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് അത് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ അല്ല തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഇലക്ട്രോഫയൽ വരുമ്പോൾ ഫ്യൂറാന പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റെസനൻസ് സ്ട്രക്ചർ എത്രത്തോളം കൂടുന്നു അത്രത്തോളം ആ കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെസനൻസ് സ്ട്രക്ചർ മോർ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോഫയൽ വന്ന് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ള കാർബണിനോടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോഫയലിന് അഫിനിറ്റി കൂടുതൽ അതായത് കാ സെ ഫ്യൂറാനിലെ സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ ഇലക്ട്രോഫയൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെസനൻ സ്ട്രക്ചർ കൂടുതലും പോസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ ആ കേസിലാണ് അതായത് ഫ്യൂറാനിലെ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ഇലക്ട്രോഫയൽ വരുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വരിക തേർഡ് പൊസിഷനേക്കാൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോഫയൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഫയിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂറാനിൽ നമ്മൾ ഏത് ഇലക്ട്രോഫയലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോഫയൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും തേർഡ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് റെസ്റ്റൻ സ്ട്രക്ചർ കൂടുതലും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഇലക്ട്രോഫയൽ വരുമ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡീലോക്കലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതും ആ കേസിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഫിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സി ടു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഓക്സിജനിൽ ഒന്നുകിൽ ഇതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാവാം രണ്ടായാലും സി ടു പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സി ടു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോഫയൽ ചൂസ് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തേർഡ് പൊസിഷനേക്കാളും ഇത്രയാണ് ഓറിയൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നൊക്കെ മുന്നിലുള്ള കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ റിയാക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞു ഓറിയൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഓരോ റിയാക്ഷൻ ബൈ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബെൻസിനിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നൈട്രേഷൻ സൾഫൊനേഷൻ ഹാലോജിനേഷൻ അസൈലേഷൻ ആൽക്കലേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് പക്ഷേ ബെൻസിനിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ സെയിം റിയേജൻസ് ആയിരിക്കില്ല റിയേജൻസിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ആദ്യം ഇലക്ട്രോഫിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ നൈട്രേഷൻ ആണ് നോക്കണത് അപ്പം നൈട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ആണ് അവിടുത്തെ സബ് ഇലക്ട്രോഫയൽ ആയിട്ട് വരണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇലക്ട്രോഫയൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയേജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റൈൽ നൈട്രേറ്റ് ആണ് ഇതാണ് അസറ്റൈൽ നൈട്രേറ്റ് ഇത് ഫ്യൂറാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ആണ് ഇലക്ട്രോഫയൽ അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോഫയൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ ഏതായിരിക്കും കാർബൺ ടു ആയിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടായാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ എൻ ഒ ടു വരുന്നു ടു നൈട്രോ ഫ്യൂറാൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സൾഫൊണേഷൻ സൾഫൊണേഷനിൽ എസ് ഒ ത്രീ എച്ച് ആണ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റുവൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയേജൻ്റ
അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലോറിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ക്ലോറിൻ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ബാക്കി എച്ച് സി എൽ ആയിട്ടാണ് പോവുക അപ്പം ആ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാലജൻ ആസിഡ് ഇപ്പോൾ ക്ലോറിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ എച്ച് സി എൽ ബ്രോമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ എച്ച് ബി ആർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം അവിടെ വീണ്ടും പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കും ഈ ഫോം ചെയ്ത കോമ്പൗണ്ടിന് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ആയിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ അതായത് ഹാലജൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്യൂറാനിന് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടത്താറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണത് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്ലോറിൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹൈഡ്രജനും ബാക്കിയുള്ള ക്ലോറിനും കൂടി എച്ച് സി എൽ അവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ടു ക്ലോറോ ഫ്യൂറാനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ സി എല്ലും കൂ ഈ പൊസിഷനിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ടു ഫൈവ് ഡൈ ക്ലോറോ ഫ്യൂറാനാണ് കിട്ടുക അതായത് ഫ്യൂറാനിനെ ഹാലോജിനേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫ്യൂറാനായിരിക്കില്ല ഡൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫ്യൂറാനായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇന്നൊരു മിക്സൻ ഫോമിലാണ് കിട്ടുക ബ്രോമിനേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈ ഡയോക്സൈൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ബി ആർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും ഇതിൽ ബി ആർ വന്ന് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ടു ബ്രോമോ ഫ്യൂറാൻ വരും അടുത്ത ബ്രോമിൽ ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ടു ഫൈവ് ഡൈ ബ്രോമോ ഫ്യൂറാനാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ ഒരു ഡൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഹാലോജ് ഡൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫ്യൂറാനായിരിക്കും നമുക്ക് ഹാലോജിനേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇനി മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫ്യൂറാൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് പറ്റില്ല അതായത് ഫ്യൂറാനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഹാലോജൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്യൂറാൻ ഡെറിവേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്നാണ് നമ്മൾ ബ്രോമോ ഫ്യൂറാനിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോ ഫ്യൂറാനിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇത് ഫ്യൂറോയിക് ആസിഡ് അതായത് ഫ്യൂറാൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഫ്യൂറാൻ്റെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഒരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരേണ്ടതിനെയാണ് ഫ്യൂറോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫ്യൂറോയിക് ആസിഡിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്രോമിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ബ്രോമിൻ ആറ്റം വന്ന് ഫ്രൈ ബോ ബ്രോമോ ഫ്യൂറോയിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യും ഇനി ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതായത് ഈ സി ഒ ടു എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് ടു ബ്രോമോ ഫ്യൂറാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വഴി മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു മോണോ ഹാലോജിനേറ്റഡ് ഫ്യൂറാനെ കിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയാണ് ഹാലോജിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് അസൈലേഷൻ അസൈൽ ഗ്രൂപ്പിന് അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോഫൈലായിട്ട് വരണത് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയേജൻറ്റ് അസറ്റിക് ആൻഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഇതാണ് അസറ്റിക് ആൻഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബി എഫ് ത്രീ ഇൻ ഈതർ ഈതർ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബി എഫ് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണത് റിയേജൻറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഇവിടെ അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ടു അസറ്റൽ ഫ്യൂറാനായിരിക്കും കിട്ടുക ഇത്രയാണ് ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് അസ അസൈലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും സബ്സ്റ്റുവൻ്റ് ആയിട്ട് വരണത് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രൈറ്റ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബി എഫ് ത്രീ ഇൻ ഈത്ത് ഇതാണ് ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് അസൈലേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോഫീല് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിൽ പറയണത് ഈ അഞ്ചാമത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നാലാമത്തെ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി അതിന് മുന്നേ റിഡക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ഡീൽസാഡ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞ് നാലാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോഫീല് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ആണ്
ഈ റിയാക്ഷൻ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയണത് ഫുർഫുറാലാണ് അതായത് ഫ്യൂറാനിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന റിയാക്ഷൻ അപ്പം ഇത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഫ്യൂറാൻ തരണത് ഇത്രയാണ് ഇലക്ട്രോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂറാലിഥിയം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂറാൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അതായത് ലിഥിയം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ലിഥിയം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ ബ്യൂട്ടൈ ലിഥിയമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ലിഥിയമാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യണം ഫ്യൂറാനുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്യൂറാൻ എൻ ബ്യൂട്ടൈ ലിഥിയവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിലുള്ള ഹൈഡ്രജനും ലിഥിയമാണ് ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ പോകും ആ ഹൈഡ്രജൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പോയി സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ബ്യൂട്ടൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ബാക്കി ലിഥിയം ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ടു ഫ്യൂറൈ ലിഥിയം ഫോം ചെയ്യും ആ ഫോം ചെയ്ത് ഈ പുറ ഈ ഫോം ചെയ്ത ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് നമുക്കത് പല പല കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഇതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫ്യൂറാൻ്റെ പല പല ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഫോം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ടു ഫ്യൂറൈ ലിഥിയം എന്ന് പറയുന്ന ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സ്യൂട്ടബിൾ റിയേജൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോമ്പൗണ്ടൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂറോയിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഫ്യൂറോയിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യും ഇതാണ് ഫ്യൂറൈ ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പറയണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിയാക്ഷനും ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ ഫ്യൂറാൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഒരു ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആ ഹൈഡ്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഹൈഡ്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് പൈറോൾ ആണ് അതായത് ഫ്യൂറാൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന് നമ്മൾ അമോണിയ അമോണിയമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻ അലുമിനിയം ആണ് അവിടുത്തെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്യൂറാനിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് അമോണിയ അറ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അലുമിനിയം കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് പൈറോൾ ആണ് അതായത് ഫ്യൂറാൻ ഫ്യൂറാനിലെ ഹെട്രോ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് പൈറോളെ ഹെട്രോ ആറ്റം നൈട്രജൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തയോഫീൻ ആണ് പി ഫോർ എസ് സെവൻ ആണ് അവിടുത്തെ റിഗേജൻ്റ് ആയിട്ട് വരണത് അപ്പോൾ പി ഫോർ എസ് സെവനുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്യൂറാനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ തയോഫീൻ ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് തയോഫീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അവിടുത്തെ ഹെട്രോ ആറ്റം സൾഫർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഫ്യൂറാൻ ഫ്യൂറാൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിലെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇത്രയും മാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്യൂറാനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിച്ചു സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു പിന്നെ അടുത്തതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിച്ചു ഇത്രയാണ് ഫ്യൂറാനെ കുറിച്